אנחנו עכשיו במספר הרצאות במכון התיאולוגי שלנו. אנחנו רוצים להבין מבט בין קונפסיונלי, מה מי זה יהודים משיחים, מי זה נוצרים, מה זה יהדות, אנחנו עובדים. Мы пытаемся понять, если есть конфессиональный взгляд, то есть кто такие мессианские евреи, кто такие евреи, христиане, конфессии различные. В Ашавуа Давид Седока Сапу Шнерцаот Мамаш Мамаш Ефос. И на этой неделе Давид Седока нам провел две лекции просто качественные. Я очень, мне очень понравилось, я очень много научился. И я думаю, что кто заинтересован, можно хорошо Ольгу попросить, и она вам разрешит через интернет посмотреть эти лекции. Было удивительно. На следующей неделе мы также продолжим. Вы видите тут на записках есть объявления. Я не хочу забирать драгоценные минуты от Давида. Давид, пожалуйста, полети сюда. Он очень хорошо говорил, у него были замечательные качественные лекции. И почему он так красиво говорил? Потому что он был главой различных еврейских организаций. И он продолжает быть главой таких же организаций. Он также профессор Гарвардского университета в Соединенных Штатах. Давайте попробуем. Thank you, Leon, for inviting me to be with you this Shabbat. Спасибо, Леон, за то, что пригласил и меня разделить с вами эту субботу. I also want to thank Leon for allowing me to share some of what I know through the institute. За то, что ты позволил мне поделиться моими знаниями в институте. I I was suffering from some illness this last year, who prevented me from traveling. В прошлом году я страдала от одной болезни, которая мне не дала много путешествовать. But now, by God's grace, I I am healed and I am able to travel to Israel again and teach again. И я сейчас Божьей милостью исцелен, и я имею возможность приезжать в Израиль также и проповедовать и учить. I have the honor to be the only Messianic Jew who is teaching at. University School of Archaeology. И я имею честь быть единственным мессианским евреем, который преподает в еврейском университете и учит, проводит курс археологии. But it is my privilege also to bless the congregations when I'm in Israel. Но для меня также это привилегия благословить ваше собрание, когда я нахожусь здесь в Израиле. I I appreciate the opportunity to not only to be with you, but also to share with you on Shabbat. And uh, I want to thank Julia for doing an, an amazing job in translating. Do it. Do it. I want to thank also Olga for making all the arrangements for me. И также огромное спасибо Ольге за то, что она все так замечательно организовала для меня. I told Leon that I'm going to take Julia and Olga with me to New York. Я сказал Леону, что я приглашаю на работу со мной в Нью-Йорк Ольгу и Юлю. With other family, just like that. Without them? Without them, just you. Без семьи, только мы с Ольгой. I hope that you are not. To tire or bored on the lectures that I've been giving you. Я надеюсь, что вам не было скучно и вы не устали от тех лекций, которые я вам преподавал. So I was praying this morning and last night what the Lord would put in my heart to share with you this morning. И я молился утром и я спрашивал Господа, что ты положишь мне на сердце, чем мне поделиться с людьми. I was 
prepared to teach on a passage in Ezekiel 38. But as I heard you singing and the prayers and so on and so forth, the Lord spoke to my heart. And I'm going to be talking about something else. Когда вы молились, я э, слышал, что Господь говорил ко мне, я тут же поменял э, свое мнение, и я буду говорить о чем-то другом. Когда Ольга меня пригласила к себе домой для того, чтобы провести вместе с ее семьей Кабалат Шабат, так я ко мне пришел э, один стих, отрывок Писания на... One of the one of the friends who was there, I can't remember his name again. Uh, Jenny. Uh, and I've been thinking about that passage all night. We learn from great men great things. But sometimes we also learn from people's failures. Last week I was teaching uh, my students of archaeology and we went to the region called Banyas. Мы на прошлой неделе я преподавал лекции моим студентам по археологии, и мы пошли в место, которое называется Бани. In the Bible, we know that as Caesarea Philippi. Мы знаем в Библии это место как Кесарю Филиппу. And there we see that Yeshua asked a very important question. И там мы видим, что Иисус задал очень важный вопрос. He had been preaching and teaching for almost three years. Он проповедовал, учил на примерно на три года. He had Multiplying the loaves and the fishes, he had healed people. Он умножал хлеб и рыбу, он исцелял людей. And after all that he did, he asked his disciples, "Who do you say that I am?" И после всех чудес, которые он сделал, он спросил своих учеников, за кого вы считаете меня? And there we find Peter. И вот мы здесь находим, что Петр, who says. You are the Messiah. Он говорит, ты мессия. And Jesus has been preaching and teaching for almost three years, and miracles have performed. Иисус учил, ходил по этой земле, учил примерно три года и показывал различные чудеса. And it's interesting that still people misunderstood who he was. И он заинтересовался тем, что люди до сих пор не поняли, кто он. And we see in the Gospel of Matthew, chapter 16, and I will read, or she will read, chapter 16, verse 13 through 20. Придя же в страны Кисарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих. За кого люди почитают меня, сына человеческого? Одни сказали за Иоанна Крестителя, другие за Илию, другие за Иеремию или одного из пророков. Он говорит ему, за кого вы почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Машир, сын Бога живого. Тогда Ишуа сказал ему в ответ, блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И говорю тебе, ты, Петр, на тебе на камне, я создам церковь мою, брата, а не одолею ты его. И дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. На небеса. Тогда Ишуа запретил ученикам своим, чтобы никому не высказывали, что он есть Ишуа Мушир. Интересный пассаж, потому что это выглядит, как Петр единственный, кто понял, кто действительно существовал. Интересное местописание, потому что такое ощущение, как будто Петр единственный, который понял, кто на самом деле был Ишуа. Peter was a very interesting character. Peter was, in principle, a very interesting and a very interesting personality. Now, I serve in many organizations. 
Я служил во многих организациях. Member of the board, director, president. Я был э, членом совета, директором и президентом. I pastor four churches and four messianic congregations. Я был лидером четырех церквей, четырех мессианских собраний. And now I serve as vice president of Joseph People Ministries. Я сейчас э, вице-президент э, организации, которая называется э, Служение избранному народу. Now I'm entering my 48th year uh, in the ministry. И сейчас я захожу в свой 48 год служений. Я часто мне нужно было организовывать различные комитеты. И я, когда я пытался организовать комитеты, то я искал подходящих людей. Perhaps because of their knowledge, their experience. Their background. Искал людей, у которых было определенное знание, определенный опыт, определенное окружение. So it doesn't make sense what Jesus did. И it doesn't. Doesn't. И это не имеет никакого смысла в том, что сделал Иисус. If I had been Jesus' advisor, I would have told him that he was wrong. Если бы я был тогда советником Иисуса, я бы сказал, что он тут явно ошибается. Jesus chose Peter. To be one of his disciples. Ишо выбрал Петра для того, чтобы он был один из его учеников. And when he comes to this to this situation in Caesarea Philippi, и когда он мы рассматриваем эту ситуацию в Кесаре Филипповой, Jesus says, "You got it, Peter. You finally understood who I'm truly." Ишо говорит, ты это понял, Петр. Ты наконец-таки понял, кто я есть на самом деле. But not only did he says you are right. Но не только он говорит ты прав. But he promises something else. Says, I will tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. Но он также дает ему обещание. Он говорит, ты Симон Петр, и ты камень, и на этом камне я создам церковь мою. Had I been there. I would have said, Jesus, you're making a big mistake. Yes, we are both coming out of sin. We have said, "Oh, it's true." But I didn't say that. I made a big mistake. I know that you're happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy because Peter finally understood who you are. I know that you're very happy Нуждаешься для того, чтобы построить церковь. Петр был необразованным человеком. И Петр не был фарисеем, он не был образованным, он не был раввином. И поэтому я бы сказал ему, если ты собираешься создать церковь, тебе нужны правильные люди. His advisor, Jesus' advisor, I would have said, if you're going to have twelve people to build your church, let me tell you the kind of people you need. Если бы я был его советником, я бы сказал, ладно, ты меня ограничиваешь до двенадцати людьми, так давай я их выберу и скажу тебе, какие люди это должны быть. We better find, we better find three Greeks who understand Greek philosophy. Лучше нам найти, во-первых, трех греков которые хорошо разбираются в греческой философии. Потому что те концепты, которые ты мне даешь, они настолько разнообразны, нам нужны люди, которые будут правильно нам объяснять. И если мы находимся здесь в Израиле, то трое из этих людей должны быть известными раввинами. So far we have six, three Greeks and three. Ну вот сейчас у нас уже по шесть человек есть, три философа грека и и три еврея равина. But we need we need to have influence. Therefore, we're gonna need three who are well related to the Romans. И нам нужно три влиятельных человека, то есть три человека, у которых хорошие близкие отношения с римской властью. People that know people. Люди, которые знают правильных людей. We say in America is you better get to know people because these are the ones who get things done. В Америке мы говорим лучше вам иметь знакомство с правильными людьми, потому что они совершают дела. When we have a problem, we pick up the phone. 
and we fix the problem because we talk with people of influence. Когда у нас есть проблема, мы можем набрать телефон, поговорить с влиятельным человеком, и проблема решена. I was sharing in the conference that we had yesterday when I was the secretary general of the Messianic movement. Я вчера рассказывал на своей лекции, когда я был генеральным секретарем мессианского движения. And in the Israeli Knesset, they were going to pass a law against the Messianic Jews. И в израильском парламенте они пытались провести закон против мессианских евреев. I talked to the chairman of the senators who managed the money. Я поговорил с председателем правления в Сенате, который имеет в своей ответственности управление финансами. In America, we have the Congress, like we have the Knesset. В Америке есть Конгресс, так же как у нас здесь есть парламент. And there are committees, and the committees decide certain things. И я и есть различные комитеты, которые ответственны за различные сферы деятельности. So I wanted to talk to the chairman of the finance committee, a very important senator. Я захотел поговорить с председателем правления комиссии, которая ответственна за финансы в сенате одного известного сенатора. And he fixed the problem. I went to see him, and we fixed the problem with the Knesset very easily. И я пошел с ним поговорить, и мы с израильским парламентом очень быстро решили эту проблему. He picked up the phone after I told him that the Knesset was going to pass a law against the Messianic Jews. Я объяснил ему, что Knesset собирается провести закон против мессианских евреев. Он поднял трубку. And he called his partner in the Knesset and told him, "You are not getting any money from the United States." Я позвонил ему и сказал, ребята. Он, он позвонил, э, э, сенатор позвонил э, с кому-то в Кнессити и сказал, ребята, деньги вы больше не получите. Say, вы, вы получите ваши деньги, когда этот проект будет удален из Кнессити. И представьте себе, что произошло. The law was never passed. Э, закон так и не провели. Money talks. Because I was able to have the connection with the chairman of that important committee. И все это произошло, потому что мне удалось сохранить связь с председателем правления этого важного комитета. So Jesus needed people like that with connection to solve the future problems of the church. Поэтому я думаю, что еще нужны были такие люди, которые бы могли решать впоследствии проблемы церкви. Then. So far we have nine. But he wants three more. Let's get some Jewish people who can carry the luggage. Jesus says, "Who do you say that I am?" And Peter says, "You are the Messiah." So in his excitement, Jesus says, "You are right, and because you said that, upon your confession, I will build my church." И радостно, что Ишо, что Петр это понимает, Ишо говорит ему, "Ты прав, и на тебе я построю свою церковь." If I were there, I would say, "Wait, wait, 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 Jesus." Если бы я был там, я сказал бы секунду, подожди, Ишо, не торопись. You're making a big mistake. Ты совершаешь большую ошибку. I understand that you're excited because. Peter finally understood who you are. Я понимаю, насколько ты рад тому, что Петр наконец понял, кем ты являешься. But do you know what your problems? Ты знаешь, какие проблемы? Do you think you're going to build your church on people like Peter? Ты думаешь, что ты сможешь построить церковь на людях подобных Петру? Let's look at the Peter's qualifications. Давайте мы рассмотрим квалификацию Петра. We have a few. Chapters before, in chapter fourteen, the passage when Jesus walks on water. Есть отрывок, когда Иисус выходит из лодки и идет по воде. А Иисус идет по воде. Would you read please in Matthew fourteen twenty two to thirty four? Мы читаем Матфея и глава 14, 22 по 24. И тотчас понудил еще учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он пустит народ. 
И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, а вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее била волнами, потому что ветер был противный. I did not understand what she said because she's reading too fast. Не понял, что сказала она, потому что очень быстро прочитала. But I hope that she read the passage that I was looking for. Но я надеюсь, что прочитала правильный стих. We find here Jesus walking on water. Excuse me, I read from twenty-two to twenty-four. Do you want me to read from thirty-four? No, it's it's fine. Do you read when Jesus walked on water? No. Okay. Read, read twenty-two. Follow. Fourteen twenty-two. Follow. Right. И ученики увидели его идущего в четвертую же сразу ночь и пошел Иисуа идя по морю. И ученики увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призраки от страха встречали. Now we find here that Jesus does. And the discussion we had yesterday at the table was, he could walk on water. И мы увидим здесь, что Иешуа шел по воде. Хорошо. Мы вчера об этом говорили, да? It's not a miracle for Jesus to walk on water because he created the water. Для Иешуа не было большим чудом идти по воде, потому что он сотворил эту воду. Did you read the passage where Peter walks on water? Тогда и ученики увидев его, а но тогда еще он точно заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господи, если это ты, повели мне идти к тебе по воде. Он же сказал: Иди. Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Ишо. Но видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: Господи, спаси меня! Еще оточе спросил руку и поддержал и сказал ему: Маловерный, зачем ты усомнился? What's the miracle here? Какого здесь чудо? Какое здесь чудо? We find Peter again doing the right thing. Опять мы видим, что Петр делает правильную вещь. He Sees Jesus walking on water, and he says, "If it's you, let me go to you." Он видит, что Ишу идет по воде и говорит: "Если это ты, Господи, повели мне идти к тебе." The logical answer of Jesus would be, "You are crazy. You cannot walk on water. You did not create the universe like I did." И логичный ответ Ишу был: "Ты обычный человек. Ты утопляемый. Ты не можешь идти по воде. Ты не сотворил ее. Ты не такой, как я." But she says, "Come." Но он говорит иди. And Peter got out of the boat and began to walk towards Jesus. И тогда Петр вышел из лодки и начал идти по направлению к Ишуа. And while he was looking at Jesus, he was able to walk on water. И пока он смотрел на Ишуа, он мог идти по воде. But once he realized, oh, I cannot walk on water. I'm a human being. А когда он понял, кто он и осознал, что я простой человек, я это нереально, чтобы я шел по воде. Всю жизнь я занимался рыболовным хозяйством и ни разу я не пошел по воде. Что я делаю? Я что с ума сошел? И тогда он отвел свои глаза от Ишо и тут же начал тонуть. And when he's sinking, he says, "Jesus, save me." И когда он начал тонуть, он говорит, "Ишуа, спаси меня." And Jesus takes him and says, "Oh, you have little faith." И говорит, зачем ты усомнился, маловерный? It's interesting what we understand from this passage. Интересно, что мы понимаем из этого отрывка Писания. Sometimes we're like Peter. Иногда мы как Петр. Sometimes there are storms in our lives. Иногда в нашей жизни есть различные бури. There are situations that go beyond our control. Есть ситуации, которые за пределами нашего контроля. But if we have faith in Jesus, we can do what it seems impossible. Но если у нас есть вера в Иисуса, мы можем делать то, что кажется невозможным. The miracle is not that Jesus walked on water. Чудо состоит не в том, что Иисус ходил по воде. The miracle is when you you can walk on water 
You can overcome every obstacle as long as you have faith and put your eyes in Jesus. А чудо в том, что вы можете ходить по воде, и вы можете преодолеть все препятствия, когда вы ваш взгляд сосредоточен на Ишуа. So we see that Peter is not the big man of faith. И мы видим, что Петр не большой человек веры. But it's interesting that when we go to the passage when Jesus says, "You are Peter, and upon your faith I will build my church." Но когда мы переходим к другому отрывку Писания, тут написано: "Ты Петр, на камне сём я построю мою церковь." You go, please read 16:21 and following. Симон Джейн. С того времени еще он начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым в третий день воскресенья. Это звал его Петр начал прикословить. И это звал его Петр начал прикословить ему. Будь милостив к себе, Господи, да не будет это с тобою. Он же обратившись сказал Петру: Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Потому что ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Few seconds before Peter said, "You are the Messiah," and Jesus says, "Upon your faith, I'm going to build my church." Несколько секунд назад Петр говорит, "Ты Машиев," и он ему в ответ ответил, "Ты Петр, и на всем камне я построил свою церковь." You had faith, and you were able to walk on water. У тебя была вера, и ты мог ходить по воде. But now Peter says. No, you're not going to go to Jerusalem. I'm not going to let you go and suffer or die. I will defend you. И а тут Петр говорит: нет, ты не пойдешь в Иерусалим. Я не позволю тебе пойти, чтобы чтобы ты страдал и умер. Я тебя не пущу. And the same person who few seconds before Jesus prays. А тот самый человек, которого так похвалил Иешуа несколько секунд назад. Jesus says, "Get away from me, Satan! You don't understand the things of God." И тут же Иешуа говорит: "Отойди от меня, Сатана, потому что ты не понимаешь Божье." Now it seems like Jesus' reaction is too harsh. Такое ощущение, как будто здесь реакция Иешуа слишком жесткая. But we have a lesson here to learn as well. Но у нас также есть здесь урок, которому мы можем научиться. Jesus doesn't need people to defend him. Люди еще не нуждаются в том, чтобы люди его защищали. The problem with Peter here is he had on his mind what Jesus needed to do, while Jesus in his mind knew that he had to go to Jerusalem and there die for our sins. Проблема в том, что Петр думал, что он знает, что нужно делать Иешуа, хотя когда Иешуа в то время знал, что он должен пойти в Иерусалим и умереть там. We need to understand that we, like Peter, need to do the things that God wants to do, not what we think we ought to do. Мы нам нужно понять, что мы должны делать то, что Бог от нас хочет, а не то, что мы думаем, что нам нужно. I call this lack of vision. Я называю этот момент недостатком видения. Because Peter wanted something for Jesus, but Jesus had a different plan. Потому что Петр хотел что-то для Ишуа, но Ишуа был другой план. When we are serving God, do we do the things we want or the things that God is telling us to do? Когда мы служим Богу, мы делаем то, что мы хотим, или то, что Бог нам говорит делать? Sometimes we do, sometimes we don't. Иногда да, иногда так, иногда по-другому. But if we are going to be part of the kingdom that God wants to be, we have to do what Jesus tells us to do, not what we think is best for Jesus. Но если мы хотим быть частью царства, то мы должны делать то, что нам говорит Бог, а не то, что мы думаем, что лучше. And I mean, just tell you something. I know that time is running by, and I have a plane to catch later on tonight. Я знаю, что у нас не так много времени. Я сегодня у меня еще самолет назад. But let me take the time to continue with this lesson. Но я хочу немного продолжить. What do we do when Jesus is asking us to serve Him? Что мы делаем, когда Иисус говорит нам служить Ему? I know that we want to help, but let Jesus tell us what we need to do. И мы не хотим помогать, пока Иисус нам не сказал, не говорит это делать. And here Peter failed not because he had bad intentions. 
И здесь Петр потерпел неудачу не потому, что у него были неправильные намерения. He had good intentions, but were not Jesus' intentions. У него были хорошие намерения, но это не были намерения Иисуса. And Jesus said, if we do not do the things according to His will, we are obstacles. И поэтому Иисус сказал, если мы не делаем согласно Его воле, тогда у нас будут разные препятствия. When God is looking for men and women who will not question His will. Бог ищет мужчин и женщин, которые не будут подвергать сомнению Его воле. Peter here questioned the will of Jesus. Петр здесь подверг сомнению воле Иисуса. But let's go a few chapters later. Давайте перейдем к другим главам. And we have now Jesus entering ja in the final stages of his of his ministry. И вот мы видим, что Иисус подходит к завершающему этапу своего служения. And then we have that Jesus tells the disciples that he is going to be arrested, he is going to be killed, and he is going to die. И потом мы говорим, видим, что Иисус говорит своим ученикам, что его арестуют, его убьют, он умрет. He does. I will go to Jerusalem, and I will. Он говорит, я пойду в Иерусалим, и там я умру. And Jesus enters on that first day of the week. He rides into Jerusalem, and the multitude of people say, "Hosanna, Hosanna!" И в первый день недели Иисуса торжественно въезжает в Иерусалим, его встречают толпы народа и говорят, "Хосианна!" And I'm sure that the disciples said, "Oh, finally!" People understood. I'm going to be the minister of finance. You're going to be the minister of communication. You're going to be the minister of education. Jesus is going to be the prime minister or the king. И я уверен, что ученики в то время радовались и думали: ну, наконец, люди признали его царем. Он будет главой правительства. Я получу путь. Я получу пост министра экономики, ты министр образования, ты здравоохранения. И когда так мы все замечательно разделили. And when Jesus enters into the city of Jerusalem, seems like finally he is going to be recognized as the King of Israel, and we, the disciples, are going to be his ministers. И вот когда он въезжает торжественно в Иерусалим, наверняка ученики думают, наконец-то народ понял и признал Иисуса царем, и он восстанет на троне как царя, мы его ученики будем его министрами. Uh, if you visit the city of Jerusalem, you can understand the geography of what happened in that place. One of the things I teach in is New Testament archaeology, and we study the last steps of Jesus. Это археология Нового Завета, и мы будем изучать также как часть программы последний путь Иисуса. And if you understand the streets that he came from, Bethany, если вы поймете, какова эта улица, на с которой он пошел, Вифания, that street ends on a bridge and then the temple. А эта улица заканчивается и начинается мост. А потом мост ведет к храму. If Jesus on that day would have made a turn to the right and entered the temple, если бы Иисус в тот день повернул направо и заехал в храм, I have no doubt that he would have been crowned by the people, the King of Israel. Я уверен, что у меня никаких сомнений, что если бы он повернул направо, то в этот день люди посадили его в храме и признали его царем Израильским. He could have chosen a crown of gold. Он мог бы избрать себе золотой венец. But he makes a turn to the left, and he gets off from the donkey that is riding. Но он выбрал повернуть налево, и там он сошел с этого осла, на котором он ехал. And he says, "It's not a crown of a king that I'm here for." И он говорит, я здесь не для того, чтобы меня короновали как царя. Before the crown of the king, I have to get. The crown of thorns. Если до того, как я получу венец царя, мне нужно одеть на голову венец из терновый венец. And then someone said, "Yeshua, you don't understand. This is the time for you. 
to be crowned king. И апостолы говорили, Ишу, ты, наверное, что-то не понимаешь, это как раз твое время, чтобы тебя короновали как царя. Он говорит, нет, you don't understand. это вы не понимаете. And then we read in the same chapter, chapter uh, 26, Потом мы читаем в 26 главе, verse 31. 31 стих. Would you read please verse 35? Тогда говорит им Ишуа, вы согласитесь со мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы. По предварению же моем предварю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ, если все соблазнятся от тебе, но я никогда не соблазнюсь. Stop there for now. Peter again. He says, no, 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 Jesus, you don't understand. This is not going to happen to you. Опять Петр говорит, еще, а ты не понимаешь, что это не произойдет. We have Peter again with good intentions, but not understanding the will of God. Опять у нас Петр с хорошими, с правильными намерениями, но не понимающим Божью волю. And how many times are we walking with the Lord yet we do not understand what God wants for our lives? И как часто мы доходим с Богом, но мы не понимаем, что Бог хочет от нашей жизни. Well, Jesus says, I'm going to die. Jesus, Peter said, No, no, no. I'm going to. You're not going to do that. I'm going to defend you. I'm going to be there for you. This will never happen to you. Когда Иисус говорит, я скоро умру, Иисус, Петр говорит, нет, нет, я не позволю тебе, я буду там, я буду защищать тебя. Read 33 and 35. Петр же сказал ему в ответ, «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». И Шо сказал ему, «Истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде нежели пропоет беду, трижды отретешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили все ученики. Он говорит, «Господи, с тобой этого не произойдет, я тебя защищу». Do you know why we sometimes we fail as followers of Jesus? Знаете, как почему мы часто терпим неудачу как последователи Иисуса? Let me tell you a story that perhaps will help you understand. Я хочу рассказать вам историю, которая может поможет вам понять. A few years ago, I was preaching in a large church in Texas, United States. Несколько лет назад я проповедовал в большой церкви в Техасе в Соединенных Штатах. And the day before, I was in a radio show. А день до этого меня пригласили на говорить в эфире радио. Was a very popular show in which it's a radio show in which they interview people and then the people from the audience can call and ask questions. Это было интересное такое радио шоу, когда они задавали вопросы, потом люди сидящиеся дома могли звонить и говорить на радио. And I was interviewed because how can you a Jew who believes in Jesus? И тема интервью была как можно быть евреем и все еще верить Иисусу. So for the first half hour in the radio, I gave my testimony and I explained what are the Messianic Jews. Поэтому полчаса первых полчаса в эфире я говорил свое свидетельство, я объяснял, кто такие мессианские евреи. In the following half hour, people called in on the phone. В следующие полчаса люди звонили в эфир. Anyone was free to call and ask me questions. Любой мог позвонить и задавать свои вопросы. Most of the questions were from angry Jewish people. Большинство людей почему от вопросов было от гневных евреев. Who called me every name they could except you are good. Которые называли меня всеми словами, какие только можно себе вообразить. But once one person who called was a lawyer. Но однажды но один тут позвонил адвокат. And he was arguing and he was really arguing what Christianity and the church had done against the Jewish people. How could I be a follower of Yeshua if the church did so and so? И этот адвокат говорил и приводил аргументы, насколько церковь и плохо поступала на протяжении и всех этих лет и преследовала евреев и Израиль, и как ты, будучи евреем, можешь, можешь сейчас быть христианином. Вам когда-то выпадал, выпадал шанс защищать Ишуа? Вот тогда мы и терпим неудачу. Why? Почему? Because this lawyer asked me to defend Jesus, and I was defending Jesus. 
а, потому что этот адвокат вызвал меня на то, чтобы я защищал Ишуа, я его защищал. But Jesus did not ask us to be his lawyers. Но Ишуа не просил нас быть его адвокатами. He said, you will be my witness. Он говорит, вы будете мне свидетелями. And if you have any study of law, если у вас есть хотя бы элементарные знания юриспруденции, you understand the difference between a lawyer, a judge, and a witness. То естественно вы понимаете разницу между судьей, адвокатом и свидетелем. When people ask me about the Holocaust, I say I don't understand. God is the judge. I'm not the judge. Когда люди задают мне вопросы про Холокост, я говорю, я этого не понимаю. Я не судья, обратитесь к суде. And when we argue for our faith and we try to defend ourselves and defend We act like lawyers. И когда мы спорим про нашу веру и пытаемся защитить, тогда мы действуем как адвокаты. I don't know how the, the judicial system works in Israel. Я не знаю, как нас, какова а, система юриспруденции здесь в Израиле. But in most countries, when you commit a crime, you hire a good lawyer. Но в, вообще во всех странах. Если вы совершаете какое-то преступление, то вы должны нанять хорошего адвоката. Также in Израиле. И вы платите адвокату для того, чтобы он попытался избавить вас от тюрьмы. The lawyer doesn't have to believe in you. He just has to be paid by you. Uh, адвокату не нужно вас при этом любить. Вы просто должны ему хорошо заплатить. А. Адвокат не должен вам верить, он вам просто нужно ему хорошо заплатить. Иногда мы действуем как адвокат Иешуа. А Иешуа не просил нас быть его адвокатами и защищать его. Кем он сказал, мы должны быть? Свидетелями. What does a witness do? А что свидетель делает? Do we have to know all the law and all the, the legislation? Нужно ли нам знать все законы и все пункты закона? The judge is the one who decides. Решает судья. The lawyer is the one who defends. Защищает адвокат. But Jesus didn't ask me to be judge or lawyer. Но Иисус не просил нас быть ни судьями, ни адвокатами. He didn't ask me to do what? To be a witness. Он просил нас быть свидетелями. And that's what Jesus wants us to be, His witness. И это то, что хочет для от нас еще быть ему свидетелями. And what does a witness do? И что делает свидетель? A witness just tells what he saw and he heard and he knew and he understood that happened. И свидетель только говорит, что он знает, что он видел и что он понял из происходящего. If I'm a witness of a crime, do I have to study the law? Если я был свидетелем преступления, нужно ли мне сразу пойти изучать закон? No, the judge will ask me, what did you see? Нет, судья спросит меня, что ты видел? And if I try to explain and give my reasoning, и если я попытаюсь объяснить и выдать свое мнение, The judge will say, "Stop! I'm not asking your opinion." И тогда судья мне основно скажет твоего мнения, никто не спрашивал. I just want you to know what you saw. Я хочу знать, что ты видел. And Jesus is asking us to tell the world what He did and what we saw Jesus doing in our lives. И Иисус просит от нас, чтобы рассказали миру, что мы видели, что он делал в нашей жизни. We're not lawyers for Jesus. We're witnesses for Jesus. Мы не адвокаты Ишуа, мы свидетели Ему. А то, что Ишуа, Петр пытался сделать, пытался защитить Ишуа. И когда Ишуа сказал, мне нужно войти в Иерусалим, и там я буду страдать и умру, Петр говорит, я, тебя защ... я хочу тебя защитить. And the Lord says, Peter, you don't know what you're talking about. И Ишуа сказал, Петр, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Because before the night is over, you will deny me three times. Потому что до того, как пробоет Петр, три раза ты отречешься от меня. And Peter says, no, Lord, no, even if the rest abandon you, I will be with you to the end. И Петр говорит, нет, конечно, даже если тебя арестуют, я буду с тобой до самой смерти. What happened? И что произошло? Jesus is taken prisoner. Иисуса забрали. And then we see in the garden that again, 
Peter does not understand what Jesus wants from him. И потом в саду мы видим опять, что uh, Петр не понимает, что еще он хочет от него. When we read that after they had the Passover in the in the room they celebrated Passover. После того, как они провели пасхальный ужин, Jesus goes to the garden and prays. И что идет в сад и молится? And if you read in verse 47, uh, the same chapter, chapter 26. Mm -hmm. Verse 47. To 52. Okay. Now he says that he wants to be the first one to go to the cross. Now he says that he wants to be the first one to go to the cross. Now he says that he wants to be the first one to go to the cross. Now he says that he wants to be the first one to go и взяли его. И вот один из бывших с Ишуа, простерший руку, извлек меч свой и ударил раба первосвященника, отек ему ухо. Тогда говорит ему Ишуа, возврати меч твою вместо твоей, во все, взявшие меч, мечом погибнут. Или ты думаешь, я не могу молить отца и предоставить мне больше, чем ежели 12 регионов ангелов? Согласно Евангелию от Иоанна, тот, кто от руки взял меч, это был Петр. Он все-таки нес с собой свой меч и пытался защитить Иешуа. Они только что отпраздновали Песах. Вы праздновали Песах у себя в домах? А году вы читали? Все, большинство из нас знают все о Брагаду. The breaking of the bread, the dipping of the bitter herbs, and the the maror, the haroset. Преломление хлеба, потом мы опускаем горькие травы в соленую воду, марор, харосет, все это едим. Where in the Haggadah says that you have to carry a sword? Где в Агаде написано, что нужно с собой меч нести? What was Peter doing with the sword? Что у Петра делал этот нож? Did Jesus ever say, "Get a sword and defend me with your sword"? Иисус раз сказал ему когда-то: "Бери на собой нож, чтобы ты потом смог меня защитить своим ножом". No. The problem is that if we are going to be obedient to the Lord, we have to use the weapons that He provides for us. Если мы хотим быть послушными Господу, мы должны использовать оружие, которое Он приготовил для нас. If we are going to be disciples of Jesus and help to build the Kehilah, если мы хотим быть учениками Ишуа, на которых Он построил свою Кейлу, leave your knives at home. Оставьте свое оружие дома. And use the weapons that Jesus will give you. Ставьте ножи дома и используйте то оружие, которое Ишуа вам дает. He has empowered us by sending the Ruach Hakodesh. Он дал нам силу свыше, когда послал Духа Своего Святого. He has given us the power of prayer. Он дал нам силу молитвы. He has given us His Word. Он дал нам Своё Слово. And those are the weapons with Him we are going to build the kingdom of God. Эти на этом оружии, с помощью этого оружия мы построим Божье Царство. How many times we come with our hidden swords? Сколько раз мы ходим по улицам с нашим Leave your weapons at home. Оставьте все эти ножи дома. God will give you the weapons that you need to build a kingdom in His kingdom. Бог даст вам оружие, которое, которое вам нужно, чтобы построить Его кейлу и это царство. So now, at this point, Jesus is taking when. Only the apostle John is the one who says and identifies Peter as the one carrying the sword. Только в Евангелии от Иоанна мы можем прочитать, что это именно Петр, который. All the gospels. Во всех Евангелиях. Tell the story that when Jesus comes to be prisoner. Все Евангелия рассказывают историю, что когда Иисуса арестовывают. Peter takes the sword and cuts, trying to defend Jesus. He cuts the ear of one of the. The high priest assistants. Peter attempts to remove his knife, trying to protect Yeshua, and he cuts the ear of the high priest. He said, "No, no, no. 
let, let them take me prisoner. И он говорит, нет, оставьте меня, они нужны меня арестовать. Throw away that sword, I don't need it. Выбил, выбросил этот нож, он мне не нужен. But Jesus, I want to defend you. Но еще я хочу защитить тебя. And the Lord says, Peter, you still don't understand. И Господь говорит, Петр, ты все еще не понял. I have to do the will of God, not мне, your will. Мне нужно совершить Божью волю, не твою волю. And when Jesus was taken prisoner, people say, aren't you one of the disciples? А когда Ишуа арестовывают, тогда люди узнав его, говорят, ты разве не был среди его учеников? Он говорит, нет, 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 я их не знаю, я, я не его ученик. Courtyard, says, а потом они сидят, греются у костра, и одна из служанок говорит, разве я тебя не видела с ним? Says, no, 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 Он говорит, нет, я не знаю этого человека. And again, the girl said, "But you know, you you speak with the same accent of, of Galilee, and, and I think I saw you with Jesus." Нет, я уверен, что я тебя видела. Я акцент твой галилейский. Я уверен, что ты был с ним. And then, in the original text that we have in Greek, he says, "And Peter cursed the name of Jesus." А потом в оригинале греческом написано, что Петр проклял имя Ишуа. То есть он проговорил на него зло. И если бы я был там, меня там не было жалко. Я бы сказал, You are Peter, and because of your faith, upon you I will build my church. Тогда я подошел к Ишуа и наполнил ему. Ты помнишь, как ты сказал Петру, ты Петр, а на этом камне я построю свою церковь? I said, you know what? He's not the right person. Ты сказал, я что я говорил, что это не тот человек. And now it's proved that he is not trustworthy. Вот тебе доказательство, ему нельзя доверять. He's not the type of people you want to be part of the kehilat, the congregation, and work for you. Он не такой человек, который может быть частью общины, с которой можно работать. I wasn't there. А меня там не было. And Jesus did not ask me for my advice. И Ишуа, к сожалению, не спросил меня, чтобы я ему посоветовал. But I would have said, hey, Jesus, I was right, and you were wrong. Я бы сказал, Ишуа, видишь, я был прав, а ты ошибался. You chose Peter, and he's not fit for a servant. Ты выбрал Петра, а он не подходит для того, чтобы служить тебе. And then the Bible says that the crow crows three times. А потом Библия говорит, что петух трижды пропел. And then Jesus looks at Peter. И Ишуа посмотрел на Петра. And Peter looks at Jesus. А Ишуа, а Петр посмотрел на Ишуа. Jesus is not prisoner. Ишуа не заключенный. And Peter is ashamed. И тогда Петру стало стыдно. And he cries. И он плакал. And he says, he trusted me. И он сказал, он доверял мне. And I failed him. А я его подвел. Then Jesus goes to the cross and then he dies. Потом он идет на крест, и он умирает. Но это не конец истории, да? He respects. Он воскрес. He's risen. Он живет. Like he said, although the others did not understand, Jesus now is the Messiah, the risen Lord that they did not understand. Как он сказал, тогда не понимали, что он Машех, он воскресший Господь, и он живет. And then. The risen Lord tells the disciples, "Tell my disciples, and especially Peter, that I want to have a word with them." И потом воскресший Господь говорит своим ученикам, особенно Петру, я хочу, чтобы ты пас моих овец. Can you imagine how ashamed Peter must have been? Вы представляете, насколько стыдно должно было быть Петру в этот раз? They Time goes by. In a few weeks, Jesus is now in Galilee. Через несколько недель Ишуа возвращается в Галилею. And Peter is fishing because he's probably thinking all the plans I had for serving Jesus have failed. И Петр возвратился к своей деятельности. Он пошел ловить рыбу и, возможно, думал, что ну все, все мои планы служить Ишуа потерпели неудачу. 
And the apostle, the apostle told this beautiful story. John tells this beautiful story. И тогда Иоанн, uh, Евангелие от Иоанна, он рассказывает нам эту прекрасную историю. Is it the end of the Gospel of John? But let me tell you in my own words what happened. Я не хочу открывать последнюю главу Евангелия от Иоанна. Я хочу своими словами рассказать вам, что там произошло. Peter is fishing because he was a fisherman like before. Петр вернулся к своему виду деятельности. Он был рыбаком и он рыбачит. He goes back to his own life because he thinks that now everything is gone. Он возвращается к своей старой жизни, потому что думает, все, все кончилось. And when he's there at the beach, he says, he says Jesus coming to him. И когда он вышел на берег моря, он видит, что Иисус подходит к нему. I would have loved to see that scene. Я бы хотел эту сцену увидеть. I would have loved to see the face of Peter. When Jesus is coming to him, remember that the last words that Peter had was to curse and deny the name of Jesus. Помните, что до этого момента последние слова, которые он произнес, он отрекся и проклял имя Господа Иисуса. And let me tell you how this story ends, because when we need to explain it in our in our own words. Я хочу сказать, как завершилась эта история. Я хочу объяснить своими словами. Иисус comes to Peter and he says, Peter, do you love me? Иисус подходит к Петру и говорит, Петр, ты любишь меня? And Peter would have asked, what kind of question is that? И тогда Петр в шоке, что это за вопрос? Why don't you ask me why I betrayed you? Почему ты не спрашиваешь меня, почему я предал тебя? Why don't you tell me how what a failure I am? Почему ты не говоришь мне, какой я неудачник? You want to make things worse. You want to make this worse, putting me more to shame. Ты еще хочешь, чтобы мне было больше стыдно? And Jesus says, "No, you don't understand the question." И Иисус говорит, нет, ты не понял вопрос. The question is, do you love me? Вопрос такой, любишь ли ты меня, Петр? Strange question, isn't it? Странный вопрос, да? And Jesus doesn't say that, but I like to believe this. И Иисус не говорит, но мне так кажется. When I called you to be my disciple что когда я призвал тебя быть моим учеником, я сказал, что на твоей вере я построю мою церковь. Я знал, что ты меня предашь. Я знал, что твоя вера слабая. Я знал, что ты слабый человек. You are ready to be my disciple. Does it make sense? But this is what Jesus wants. He wants us to be his disciples, not because we He wants us to be his disciples, not because we carry swords and are able to defend Jesus. He wants us to be his disciples, not because we carry swords and are able to defend Jesus. He doesn't want us to be his disciple because we can walk on water. Он не хочет, чтобы мы были учениками его, потому что у нас есть способности ходить по воде. He wants us to serve him in spite of our failings. Он хочет, чтобы мы продолжали служить ему, несмотря на наши падения. More than that, I think that Jesus would have said, although it's not in the Gospels. И я думаю, хотя этого в Писаниях не написано в Евангелиях, я думаю, что Иисус бы сказал. When I called you to be my disciple, когда я призвал тебя быть моим учеником, I knew that you were failing several times. Я знал, что несколько раз ты меня предашь. Because you needed to prove that in your weakness, in your own strength, you can do nothing. Потому что то я должен был тебе доказать, что у тебя есть слабости и твои силы ты ничего не добьешься. The kingdom of God is not built upon people who have good, sharp swords. Са царство Божье не устроено на на людях, у которых хорошие и острые мечи. The kingdom of God is not built by lawyers who are out to defend Jesus. И царство Божье состоит не из прекрасных адвокатов, которые способны защитить Иисуса. The kingdom of God is built on people like you and me. Царство Божье построено на людях, как вы и я. I failed Jesus many times. Я очень много раз потерпел неудачу с Ишу. And in my every time I failed. И каждый раз, когда я падал, 
I realized that in my own strength I can do nothing. I don't want I don't want a show of hands, but if I were to ask you, have you ever failed Jesus? I'm not sure that I'm not the only one who has failed. Я уверен, что не я But thank God that we can learn from our mistakes. Что мы можем учиться на наших ошибках. And I pray that this Kehilat here in Haifa will be built by men and women, not because they are intelligent, they have power, they have money. Была устроена мужчина женщина не потому что они супер умные у них есть сила власть и деньги. But by men and women who are ready to follow Jesus according to what Jesus wants to do. Но из мужчин и женщин которые готовы последовать за Иисуса и следовать тому что он хочет от них. I thank God for what I see here in this congregation. Я благодарю Бога за то что я вижу здесь ваше собрание. And I pray that Shabbat Shalom will be a candlestick for Jesus in Haifa. Я молю, чтобы Шавей Цион стал и свечой подсвечником здесь в Хайфе. I pray that all of us are ready to serve Jesus. Я молю, чтобы каждый из нас был готов служить Ишу. What was the only condition that Jesus asked Peter when he met by the lake? Каково было единственное условие? He didn't say, "Do you have money?" Он не сказал, "Деньги у тебя есть?" Do you have a degree from seminary or university? И у тебя есть диплом университетский? Do you have good connections? И у тебя есть хорошие связи? Нет. The only question is, "Do you love me?" Единственный вопрос был, любишь ли ты меня? Do we love him enough to follow his will? Достаточно мы любим его, чтобы следовать его воле. Do we love him enough to leave our strength behind and trust in his strength? Do we love him enough to leave our strength behind and trust in Do we love him enough to walk on water and do the impossible? Любим ли мы его настолько, чтобы ходить по воде и делать невозможное? I pray that you will. Я молюсь, чтобы вы были способны на это. God doesn't want people with our own qualifications. Бог не хочет высококвалифицированных людей. I don't be be sure. I don't tell you you shouldn't go to school or be trained in seminary. Я не говорю про то, что вам не нужно учиться и получать образование. But I know that if I'm going to serve God, it's not going to be based on the titles I have. Но я знаю, что когда я буду служить Богу, мое служение не будет основано на всех моих званиях и регалиях. It is based on my love to the Lord in spite of my faith. Оно будет основано на моей любви к Господу, несмотря на мои неудачи. And because I have learned to fail. Из-за того, что я научился падать. If I have to put a title to this sermon, если мне нужно назвать мою проповедь, I would call it learn to fail. Я бы назвал ее научись падать. Strange title, isn't it? И интересное название, да? But God allows us to fail. Но Бог позволяет нам падать для того, чтобы потом мы были лучше. May God bless you abundantly. Пусть вас обильно благословит Бог. As you are witnesses for what Jesus has done in your life. Чтобы вы были свидетелями того, что Иисус совершил в вашей жизни. One of the one of the subjects I teach in seminary is how to prepare sermons. Одна из один из предметов, которым я учу в семинарии, как подготовить служителей. We call it homiletics. Homiletics. Sermons. Sermons. How to prepare sermons. How to preach well. Как хорошо проповедовать. And I always ask my students, give me from the New Testament. The most effective sermon that you find. И я тогда спрашиваю своих учеников, какова самая эффективная проповедь на основе Нового Завета. I'm sometimes my students want, you know, the Sermon on the Mount and or the Sermon here or there, but very few find what I understand to be the most perfect sermon ever preached. 
Студенты мне рассказывают на горную проповедь, притчи разные, различные проповеди, но очень мало то, что я считаю и самой лучшей проповедью. There was a man who was blind from birth. Был человек с любой от рождения. And Jesus heals him. И Ишу исцелил его. And the rabbis of the day don't like the idea of Yeshua doing miracles. И uh, римляне в то время не, нрав... не нравилась эта идея, что э, Ишуа совершает что? Uh, you know, uh, he's, he's like а раввинам того времени не нравилось, что он э, делает э, чудеса, исцеляет, не будучи доктором. So they go and ask the parents, how did Jesus do it? И они пошли и спросили родителей, э, как Ишуа это сделал. Do you know that he doesn't have the title of rabbi? Ты знаешь, что он не раввин? Do you understand that he didn't go to medical school? А вот он даже не доктор, он не получил медицинское образование. How did you allow him to heal your son? Как ты исцел... как ты позволил ему исцелить твоего сына? So the parents say, you know what? Talk to him. He's old enough. He can answer. He, the parents said, go and ask. И тогда родители сказали, идите спросите его самого, он уже большой сам вам ответил. И тогда они спросили его, они противостояли ему, задавали разные вопросы, зачем ты позволил делать это и другое. Они не сказали, ну потому что Ишуа учился в этой школе, он умеет делать это, и хорошо у него получалось следующее. Самая лучшая проповедь, которую он проповедовал, это следующее. Как он это сделал, я не знаю. Только одно я знаю. Я был слепой, теперь я вижу. Это самая лучшая проповедь, это самая эффективная проповедь, которую вы можете сказать людям. Я молюсь, чтобы вы позволили Богу работать в вашей жизни. И тогда вы расскажете другим, что еще сделал в вашей жизни. Пусть Бог благословит. Спасибо вам.